നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മതം മാറ്റ ലോബികൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാർ കുടപിടിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുമായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന നിരന്തരം മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടുകൊണ്ട് മാനം നഷ്ടമായ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് അലി അക്ബർ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് അലി അക്ബറിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പെൺമക്കളുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു കഥയല്ല കരളിൽ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന വേദനയുമായി എന്റെ മുൻപിലെത്തിയ ഒരു പിതാവിന്റെ വേദനയാണ് ഈ അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കുറിപ്പുകൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് മൂത്തകുട്ടി നഗരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്ക ഗ്രാമത്തിന്റെ സന്തതി ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ദിവസം രാത്രി പള്ളി വികാരി സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തെല്ല് വിഷമത്തോടെ വൈദികൻ പറഞ്ഞു മകൾ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംയമനത്തോടെ കേൾക്കണം എന്റെ മകളോ അച്ഛന് തെറ്റി കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചിരുന്നു സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അതെ ആ സുഖമില്ലായ്മയുടെ കാര്യം ഒരു സിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തി അവരാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി അദ്ദേഹം മകൾക്ക് മുൻപിലെത്തി മകളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവധി ദിവസം കൂട്ടുകാരികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപമുള്ള പാർക്ക് വരെ ഒന്നു പോയി പാർക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പഠിച്ച കുറച്ച് ആൺകുട്ടികൾ അടുത്തെത്തുകയും അവർക്കടുത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി കുശലം പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വകയായി ജ്യൂസ് വാങ്ങിത്തരാം അവർ ജ്യൂസുമായി വന്നു പെൺകുട്ടി അത് കഴിച്ചു അവൾ ഇരുട്ടിലാണ്ടു ബോധം വന്നപ്പോൾ നഗ്നയായി പാർക്കിന് പിന്നിലെ ഒരു മുറിയിൽ അവളാകെ തകർന്നു ഒന്നുറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും താമസിയാതെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭീഷണിയുമായി എത്തി നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കും കുട്ടി വീണ്ടും തകർന്നു സ്വർണവും പണവും പിടിച്ചു വാങ്ങി സകലതും കൈവിട്ടു പോയ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ എന്നെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിം ആവണം നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് കുട്ടി അതിനും സമ്മതിച്ചു കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടി കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയയായി പുതിയ ഊർജത്തോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആ നരാധമൻ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുമായി വന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് അവൻ ചാടി വീണു ഡ്രൈവറുമായി മത്പിടുത്തമായി ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി ഓടി മറിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിനെട്ടുമുണ്ട് ഇത്രയും കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് തളർന്നു പക്ഷെ പതറിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി നടപടിക്കായി കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതിനാൽ കമ്മീഷണറുടെ മുൻപിലെത്തി അദ്ദേഹം സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു കേസെടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകി കേസെടുത്തു ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഓഫീസർ ജാമ്യം കിട്ടാതെ വകുപ്പിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എസ് ഐ എം ആനെ അത് പിടിച്ചില്ല പക്ഷെ ഓഫീസർ പിന്മാറിയില്ല അടുത്തത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഡോക്ടർ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഡോക്ടർ ഓടിയെത്തുന്നു വെട്ടും കുത്തും നടത്തി റിപ്പോർട്ട് മറിക്കുന്നു പിണറായിയുടെ പോലീസിനെ കുറിച്ച് പിതാവിന് സംശയം തുടങ്ങി പെൺകുട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം മൊഴി കൊടുത്തു കേസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പിണറായി പോലീസ് അനങ്ങിയില്ല പിതാവ് വീണ്ടും കമ്മീഷണറുടെ മുൻപിൽ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ പഴയ കമ്മീഷണർ അല്ല പെരുമാറ്റത്തിലാകെ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം കീഴുദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഓനൊരു പാവം കുഞ്ഞനാ സാറേ ഒന്ന് വിരട്ടിവിടാം പ്രതി പാവം കുഞ്ഞനാവുന്നു കേസ് കുഴിച്ച് മൂടപ്പെടുകയാണെന്ന് പിതാവിന് മനസ്സിലായി ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തന്റെ മകൾ ആദ്യ ഇരയല്ലെന്നും അൻപതിനടുത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി അന്ന് പാർക്കിൽ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പഠിത്തം നിർത്തി നാടുവിട്ടു എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇരകളാകുന്നവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില മതം മാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടത്തിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും സി സി ടി വി ദ
ഒരു കുടുംബം അഭിമാനം കരുതി ഒന്നും പുറത്തു പറയില്ല എന്ന് ഏമാന്മാർ കരുതി അതിവിടെ പൊളിക്കയാണ് എനിക്കും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്കതിൻ്റെ വിഷമം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇതൊരു തുറന്ന കത്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനിതാ കമ്മീഷനും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും അറിയാനുള്ള കത്ത് കേരളം ഇങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇരകളും അധികാരിവർഗം വേട്ടക്കാരുമാണ് മതം മാറ്റ ലോബികൾക്ക് കുട പിടിക്കുന്നവർ പെണ്ണിൻ്റെ മാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവർ ഇനിയൊരു കുട്ടിക്കും ഈ ഗതികേട് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു പിതാവ് കണ്ണീരോടെ പോരാടുന്നത് ആ പിതാവ് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എത്ര സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ആഹാരപാനീയങ്ങൾ തന്നാൽ കഴിക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാം പിതാവിന് ആ പേടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു നീതി തേടി അതിനു മുമ്പ് ജനങ്ങൾ അറിയണം കരുതലുണ്ടാവണം ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ആരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം നടപടി ആയില്ലെങ്കിൽ നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്റെ ഈ കുറിപ്പ് കേരളത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും എത്തണം പ്രതി ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ ബന്ധുവാകുമ്പോൾ പോലീസ് എവിടെ നിൽക്കും എന്നറിയാലോ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഇനി പുറത്തു വിടേണ്ടി വരും അതിൽ പ്രതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മന്ത്രിയുടെ പേരുണ്ടാകും സ്റ്റാഫിന്റെ പേരുണ്ടാകും പോലീസ് ഏമാന്മാരുടെ പേരുണ്ടാകും നടപടി ആയില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണം അലി അക്ബർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എന്നായിരുന്നു അലി അക്ബറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഈ പോസ്റ്റിന് നിരവധി കമന്റുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ നാട്ടിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ കാണിച്ചു തരാം കുടുംബമടക്കം നശിച്ച രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബവും ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബവും മതം മാറ്റത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേസുകൾ വേറെ വൻ അജണ്ടയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് കേസുമായി ആ പിതാവ് മുന്നോട്ട് പോകണം നല്ല മനസ്സുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിന്തുണ കിട്ടും എന്നതാണ് മറ്റൊരു കമന്റ് ഇനിയുമുണ്ട് ഏറെ പ്രതികരണങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തവൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ രോഷം കൂടുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ന്യൂസ്